আয়োজন তো শুরু করব কিন্তু আয়োজনের শুরুতে আমাকে দর্শকদের পরিচয় করাতে হবে তাই না তো জয় চৌধুরীকে অভিনেতা হিসেবে পরিচয় করাবো কিন্তু অপু বিশ্বাসের কাছে আমার আগে জানতে চাওয়া যে কি দিয়ে পরিচয় করাবো অভিনেত্রী না ব্যবসায়ী অবশ্যই অভিনেত্রী না আমাকে দর্শক অভিনেত্রী বলতেই পছন্দ করে এবং আমিও গর্বের সাথে বলি যে আসলে আমি তাদের পছন্দ মানুষ আর অপু বিশ্বাসকে তো এখন একটা নতুন পরিচয়ও আমরা পেয়েছি যাই হোক পরিচয় পর্ব শুরু করতে যাচ্ছি বাট তার আগে দুজনের কাছ থেকে একটা ধাঁধার উত্তর মিলিয়ে নেই दूजने <laughs> भावते थकें আমি দর্শকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আসি দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি তিব্বত লাক্সারিস অফ প্রেজেন্টস কালার্স টোয়েন্টি ফোর পাওয়ার্ড বাই টাইফুন ফেব্রিক কেয়ার সাথে আছি আমি শাহরিন জেবিন আর আমার সাথে স্টুডিওতে আছেন অভিনেত্রী ব্যবসায়ী অপু বিশ্বাস আছেন অভিনেতা জয় চৌধুরী এবার মানে উত্তর কি পাওয়া গেল ধাধার গাছ আছে পাতা আছে গাছ নেই আর আকাশ আছে তারা নেই এই তিনটা মিলে তারা আছে আকাশ নেই জল আছে মেঘ নেই তিনটা মিলিয়ে একটা জিনিস আচ্ছা সেলিব্রিটি এরকম কিছু সেলিব্রিটি মানে তারকা আমি যদি এখন বলি অপবিশ্বাসের চোখ অসম্ভব সুন্দর উত্তরটা এখানেই আছে চোখ চোখ আমি এটাই তো বলছি চোখ অনেক বিশ্বাস অপু বিশ্বাসের উপর ভঙ্গ করে দিলাম ওকে আমি তো শুরুতে বলেছি যে একটা ট্র্যাপে ফেলেছি দুজনকেই তো আমি একটু জানতে চাই যে মানে কখনো কোনোভাবে জীবনে আমরা মানে বিভিন্ন সময় নানা রকমের ফাঁদে পড়ি তাই না তো দুজনের কাছেই একটু আমি শুনবো যে কখনো কি ট্র্যাপে পড়া হয়েছে আমি তো জানি পড়েছে আমাদের যে মুভি নিয়ে আমরা আসলে এখানে এসেছি দর্শকদের সামনে এবং চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর এর সবচেয়ে একদম হিট আমরা যেতুক সেন আমার মানুষ হিট বলতে পছন্দ করি এই প্রোগ্রামে আমাদের সুন্দর একটি মুভি রিলিজ হতে যাচ্ছে নয় ফেব্রুয়ারি একদম ভালোবাসা দিবসে তো এই সিনেমার নাম হচ্ছে ট্র্যাপ তান্টল স্টোরি এই সিনেমায় আমি ট্র্যাপে পড়েছি যেটা আসলে বাস্তব কেন্দ্রিক ট্র্যাপ আমার মনে হয় যে আমি ভুল না করলে আমাদের এখনকার সময়ে এই ট্র্যাপগুলো যে কোনো মানুষই কিন্তু পড়ে যাচ্ছে এটা সিনেমার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা দর্শকদেরকে একটু ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি সিনেমাটা দেখার পর দর্শক হয়তো বা আমার কথার সাথে রিলেট করতে পারবে আর এই সিনেমাটা তো নয় ফেব্রুয়ারি হ্যাঁ প্রেক্ষাগৃহে আসছে ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে বাট সিনেমা তো এখনো আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু ট্রেলারটা আমার কাছে আছে দর্শকদের একটু দেখা কথাই আছে না সবথেকেছি <laughs> 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 নিজেকে যত চালাক মনে করুক না কেন ধরা তাকে পড়তেই হবে হ্যাকারটা কিন্তু অনেক দুর্ধর্ষ একই সময় একই ফেস পরিবর্তন করে শেষ করে দে শালাকে তোমার এই অহংকার আমি ভেঙে চুরমার করে দিব 
তুমি আমাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করো আমি এতগুলো টাকা কোথায় পাবো আপনি ব্যাংক ম্যানেজার টাকা ম্যানেজ করতে আপনার কোনো সমস্যা হবে না আসামি কিন্তু খুঁজে বের করবই আজ নয় কাল खुजेम <laughs> ट्रेलर तो देखे मन हमल फाद विषय मैं সিনেমার গল্প না বলে কি একটু হিন্স দেয়া যায় যে আসলে সিনেমাটা কি বলতে চাইছে সবই একটা ট্যাপের নামের ভিতরে কিন্তু সব বোঝা যাচ্ছে টোটালটাই ট্যাপ এখন ট্যাপটা কে কাকে ফেলছে এটা হয়তো বা আমরা টেইলারে কেউই জানি না টেইলারে যেটা দেখছি এটা হয়তো বা আমরা স্ক্রিনে নাও দেখতে পারি বিষয়টা এরকম আসে অ্যাকচুয়ালি ও আমার ওয়াইফের ক্যারেক্টার ওর সঙ্গে আমার লাস্ট মুভিটা ছিল লাস্ট রো জারি যে আর আমার উপর प्रजुक्ति प्रब्लेम ग्रिएट हम আমাদের বর্তমান যুগে এই সমসাময়িক সব জিনিসগুলোকে নিয়েই গল্পটা সাজানো হয়েছে এর ভিতরে আমাদের স্বামী স্ত্রী যে পার্টটা এটাকে তুলে ধরেই চারপাশে কিছু মানে ডালপালা গল্প এইভাবে গল্পটাকে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে আর কি অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা আচ্ছা তো আমরা গল্পটার ভিতরে না যাই আমরা ট্রাপের জন্য রেখে দিই দর্শকদেরকে ওনারা আমরা চাই ওনারা নিজেরাও ছবিটা দেখুক আচ্ছা একটা একটা এই জায়গা একটু খালি আমার একটু জানতে ইচ্ছা করছে যেহেতু বলছেন যে এর আগের সিনেমায় আমরা দেখেছি দুজনকে প্রেমিক প্রেমিকা আর এবারে দেখলাম স্বামী স্ত্রী আসলে মানে প্রেমিকা উপবিশ্বাস ভালো নাকি স্ত্রী উপবিশ্বাস ভালো অ্যাকচুয়ালি সিনেমার গল্পে স্ত্রী উপবিশ্বাস ভালো ছিল তবে তবে সিনেমাটা দেখার পর আজকের প্রোগ্রামের ক্লিপটা নিয়ে দর্শকরা প্রচন্ড হইচই ফেলবে কারণ আসলে উপবিশ্বাসটা আদ ভালো বলাটা ঠিক ছিল নাকি খারাপ মানে উপবিশ্বাস কি আসলে বিশ্বাস করা যাবে একদম আচ্ছা এখনকার সময়ে দর্শক যেমন ছবি দেখছে কিংবা যেমন ছবি আসলে ট্রেন্ডে চলছে দেখ যে ধরনের ছবি দেখার আগ্রহ দর্শক বেশি দেখাচ্ছে তো ট্র্যাপ কি তেমনই গল্প বা ছবি ট্রেনের বাইরে আমরা কেউই না তবে তার মাঝেও আমাদের যেটা তৈরি করা দরকার বা যেটা দর্শকের সামনে আসা দরকার সেটাই আমরা নিয়ে আসছি যেহেতু এখন দুই হাজার চব্বিশ সাল চলছে সো ওই জায়গা থেকে এই সময় উপযোগী যে সিনেমাটা দরকার সেটাই বানানো হচ্ছে ট্রেন মানে হচ্ছে তো যে আমি একটা জিনিস শিখে আসছি তার বাইরে আমি যেতে পারবো না আচ্ছা বা আমার সেটাকে কপি করতে হবে বা সেই ট্র্যাক অনুযায়ী আমাকে চলতে হবে তো চেঞ্জেসটা কি চেঞ্জেসটা হচ্ছে যে আমরা সিনেমা যা শিখে এসেছি যেটাই সিনেমা হওয়া দরকার বাট আমাদের সময় উপযোগী হতে হবে আচ্ছা সেটাই সিনেমাটা আছে छविज्य छवि अनेक बस प्रचलन छोड़ स्क्रीन छो अनेक सब देश वाणिज्यिक छवि सब समय सफलता बस पाए से क्षेत्र पिछानो छोड़ এখনকার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা এখন দুই ধরনের ছবি দেখতেই দর্শকরা খুব পারদর্শী আর কি তারা খুব পছন্দ করে যেহেতু কিছু সিনেপ্লেক্স আমাদের দেশে আছে 
আমাদের দেশে বেশ কিছু দর্শক ক্রিয়েট হয়েছে যারা দুই ধরনের ছবি তারা পছন্দ করে তারা সিনেপ্লেক্সেও ছবি দেখতে পছন্দ করে इवन তারা সিঙ্গেল স্ক্রিনেও ছবি দেখতে পছন্দ করে সো আমাদের গল্পটা এরকম একটা গল্প আর এরকম আর বিশেষ করে আমাদের মোটামুটি এফডিসি এর কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রটি সো গল্প আর আমাদের এফডিসি কেন্দ্রিক এই দুটাকে মিক্স করে আমার মনে হয় দুই ধরনের দর্শকের কাছে ছবিটা ভালো লাগবে দুজনের প্রথম ছবি প্রেম প্রীতির বন্ধন যদি বলি যে খুব একটা দর্শক পায়নি তো এর প্রভাব কি ট্র্যাপে পড়বে না এটা একদমই এখন আরেকটা পাশাপাশি বলতে চাই প্রথমত কথা হচ্ছে সিনেমাটা একদম আমাদের 90s এর যে সিনেমার ফ্লেভারটা সেটা কিন্তু সিনেমায় ছিল আমার মনে হয় যে যেহেতু এখন আমরা ম্যাক্সিমামই কিন্তু অনলাইনের মাঝে ঢুকে থাকি এবং আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে আমরা আমি যখন সিনেমা টু থাউজেন্ড থেকে খুব বেশি করেছি তখন কিন্তু আমাদেরকে ওইভাবে আমাদের কোনো কিছু মনের ভাব প্রকাশ করতে হলে আমাদের মাধ্যমটা ছিল সাংবাদিকতা মানে সাংবাদিকদের মাঝে গিয়ে প্রকাশ করলে দেন আমাদের প্রচার প্রচারণা প্রসার মনের ভাব দুঃখ কষ্ট শেয়ার হতো এখন এত ইজি হয়ে গেছে এখন আমার জ্বর হচ্ছে সর্দি কাশি হচ্ছে সিনেমা রিলিজ হচ্ছে হিট হচ্ছে ফ্লপ হচ্ছে এফজি মানে ফেসবুকই আমার যথেষ্ট তো এটার মধ্যেও কিন্তু অথেন্টিক ব্যাপারটা আছে যে আত এটা সত্যতা কত দূর প্রেম প্রীতির বন্ধন যদি আপনি অনলাইন দেখেন ওই ওই বছরে আরও অনেক বেশ কিছু সিনেমা রিলিজ হয়েছে যেগুলো একদম ফেসবুকে ফাটিয়ে দিচ্ছে যে ব্যবসা সফল করে তুঙ্গে গেছে কিন্তু এটার প্রমাণ কিন্তু মেলে যখন আপনি মিলিয়ন ভিউয়ার্স দেখবেন ঠিক না তো ওই ভিউয়ার্সদের মধ্যে কিন্তু প্রেম প্রীতির বন্ধন আপনি ফেসবুকে এখন দেখবেন যে আমাদের প্রেম প্রীতির বন্ধন কতটা উপরে ভিউ করেছে কিন্তু আমাদের যে সিনেমাগুলোকে কম্পেয়ার করে বলা হচ্ছিল যে প্রেম প্রীতির বন্ধন তো কোনোভাবে ভালো করতেই পারেনি দর্শকদের কাছে নিয়ে যেতে পারেনি তো ভিউয়ার্সের দিক থেকে এতটা পিছিয়ে কেন এখন মানুষ কি করছে সিনেমায় যদি মানে বাণিজ্যিক সিনেমায় যদি লগ্নি করে এক কোটি টাকা মানে অনলাইন পোর্টাল যে ও টি টি প্ল্যাটফর্ম ওইখানে কিন্তু দেড় দুই কোটি টাকা লগ্নি করছে কেন কারণ ভিউ থেকে তো এরকম আসা সম্ভব তাই না তো আমাদের কিন্তু প্রেম প্রীতির বন্ধনের জন্য কেমন ভিউ হয়েছে জয় আমি প্রথম থেকে আসি যেটা হচ্ছে যে আমরা ইন্ডাস্ট্রির অনেক চলচ্চিত্র বোদ্ধারাই জানে না যে লাস্ট কত বছর আগে একই দে আটটা চলচ্চিত্র রিলিজ হয়েছে ওরা নিজেরাও জানে না আর কি মানে ওনাদের ধারণা নাই যে লাস্ট কবে হয়েছে একই দে আটটা চলচ্চিত্র যে দেশে উইকলি ছবি রিলিজ করার মতোই ছবি নাই সেখানে একটা ঈদে আটটা চলচ্চিত্র সেখানে সাকিব ভাইয়ের ছবি ছিল অবভিয়াসলি সাকিব ভাই নাম্বার ওয়ান তার ঈদের ছবি মানে ব্লক বাস্টার এটা তো নর্মাল সবাই জানি তা সেক্ষেত্রে সাকিব ভাইয়ের ছবি আছে ওখানে আমার ছবি ছিল আরও ছয়টা ছবি ছিল সেক্ষেত্রে প্রথম উইকে সাকিব ভাই একশো একটা হলের ছবি রিলিজ দিয়েছে এরপরে কন্টিনিউ করে একশো নয়টা হলে গিয়েছিলো সেকেন্ড উইকে আমাদের প্রথম উইকে গিয়েছিলো হচ্ছে আপনার নয়টা হলে সেকেন্ড উইকে আসছে হচ্ছে আঠাশটা হলে হ্যাঁ এর পরবর্তীতে আমাদের পাঠান চলে আসলো সেক্ষেত্রে পাঠান আসার পরও কুরবা ঈদ পর্যন্ত আমার ছবি ইভেন এখন এর লাস্ট উইকেও পর্যন্ত চলতেছে মুর্শিদগঞ্জে মানিকগঞ্জে সো আমাদের ছবিটা লাস্ট পর্যন্ত একশো উনতিরিশটা হলে চলেছে বাট ওই মুহূর্তে যখন আমাদের তো আসলে ফ্যান বেস ভাগাভাগি হয়ে যায় ঈদে অনেকে ছবি পড়লে তো ওইখানে গ্রুপগুলা যারা বেশি ইউজ করে বা যারা গ্রুপের অ্যাডমিন দেখা গেছে এরা ভাগাভাগি হয়ে যায় তখন ওরা একজন আর্টিস্ট বা আরেকজন আর্টিস্টকে নিয়ে বা তাদের ছবিগুলোকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ট্রোল করতে থাকে সেদিকটা আমি বাদই দিলাম বাট হলের দিক দিয়ে সাকিব ভাইয়ের পরে ওই ঈদে সব থেকে আমাদের ছবিটাই মোটামুটি ব্যবসা ব্যবসা করেছে এর পরবর্তীতে এসে অনলাইনের প্ল্যাটফর্মে ওই ইয়ারে সব থেকে হিট ছবিও যেটা আছে সেই হিট ছবির থেকেও আমাদের প্রেমপ্রীতি বন্ধনটা অনলাইনে বেশি এগিয়ে গেছে বিকজ যেদিন আমাদের অনলাইনে আমাদের ইউটিউবে যেদিন ছবিটা আপলোড করে সেটার এগারো দিনের মাথায় আমাদের টেন মিলিয়ন ভিউজ আসছে টেন মিলিয়ন এবং সেটার নাইনটি নাইন পারসেন্ট এবং সেখানে প্রায় সাড়ে চার হাজার কমেন্টস আসছে সেটার এইটটি পার্সেন্ট কমেন্টসই পজিটিভ কমেন্টস বিকজ অনেক দিন পরে নাইনটিজের একটা ফিল পেয়েছে একটা অ্যারেঞ্জমেন্টের ছবি পেয়েছে আর সে পুনরায় সেই আগের উপবিশ্বাসকে তারা পেয়েছে এই নাচ গান মজা হট মানে এই ভাই আমার যেমন একটা কথা সেটা হচ্ছে যে আমার বাংলা ইন্ডাস্ট্রির প্রতি এই যে হিট সুপার হিট অমুক তমুক বক্স অফিস কোথায় এটার বোদ্ধাটা কোথায় বোদ্ধাটা কোথায় থেকে তৈরি হচ্ছে তারপরে এই যে আমাদের যে চলচ্চিত্র উৎসব হয়ে গেল জাতীয় আন্তর্জাতিক কোথায় আমাদের বাংলা ইন্ডাস্ট্রি কোনো আর্টিস্ট দেখেছেন কোন দেশে হচ্ছে বাংলাদেশে বাংলা আর্টিস্ট কোথায় হ্যাঁ কেন নেই ঠিক আছে তো অনেক কিছু ব্যাপারগুলো থাকে আসলে আমাদের মাঝে এক বাক্যেই আমরা বলবো যে আমরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করার জন্য যথেষ্ট কাউকে আর ভাড়া করতে হয় না 
दिलबार <laughs> चूल <laughs> तेले चूल तजा जल चून तजा रुपेक्ट दामे फल रस फल रस जल जले दामी जल दामे फल रस दारूण <laughs> 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 तुमरा कि मे मे पीपड़ा लास्टर नील रेल सेम सेम लाल रेल नील नील रेल एक्सेक्टली शुक्रवार शबाई शुक्रवार मतलब फ्राइडे 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 
মানে শুক্রবার সবাই ট্র্যাপ দেখবেন আমাদের মুভি দেখবে ট্র্যাপ দেখবে আমার আর তোমার কি না দারুন ছিল দারুন দুজনের কেমিস্ট্রি সত্যি হ্যাঁ বিষয়টা হচ্ছে পেছনে একটা করে ছবি আসবে হিন্স দেওয়া যাবে হ্যাঁ সরাসরি কার ছবি সেই নামটা বলা যাবে না হিন্স শুনে অপুদি বলে দিবে যে কার ছবি আসলে পেছনে আছে মানে হিরোইনদের কাতারে সব থেকে বেস্ট লিজেন যিনি যাকে আসলে আমরা কখনোই ভুলতে পারবো না কেউ নাকি তার আগে যে হিরোর স্টাইল দেখে এখনো এখনো হিরোরা স্টাইল করে সে আমাদের সালমান শাহ ভাই থেকে শুরু করে যারা আছে এখন পর্যন্ত যারা আছে তারা তার স্টাইলটাকে ফলো করারও আমাদের প্রতিনিধি সংসদে আমাদের এখন প্রতিনিধি সে যখন জিমে যায় জিমে যাওয়ার পরে সবাই জানতে পারে যে আজকে তিনি জিমে গেছেন কলকাতা বাংলাদেশ দুই জায়গায় মোটামুটি কাজ করছে বিদ্যাসেন আমি তোমার লাইফে সব থেকে ভালোবাসার মানুষকে সব থেকে তোমার লাইফে আমাদের বাংলাদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন যে চিত্রনায়িকাকে আমরা বলি আমাদের এটা একটা কঠিন হিন্স চাই আচ্ছা আমি বলবো না কার কথা বলতে এটাই হিন্স কার কথা বলতেছে আমার বলার দরকার আছে পিছনে কে আছে 
তার একটি ঘর থেকে বেস্ট করতে পারবে না কিন্তু কেউ দর্শকই জেনে গেছে জেনে গেছে আমি অলরেডি বুঝে গেছে একটু বলো কে আমাদের সাকিব ভাই উফ এটু অ্যাক্টিং করে দেখাবো দেখো আমার আইডল সালমান সহ আমি দেখি রাত্রেবেলা তোমার নাকি অনেক জায়গায় মুড়ি টুড়ি খেতে যেতা ক্রেজি হয়ে যেতা খাওয়াইতেই হবে মুড়ি যত রাতে রাত তিনটার দিকে যমুনা বুঝছি বাংলাদেশের সব আর নারী নক্ষত্র কার চাল আছে কার ডাইনিং মানে ডাইনিং কি আছে কার ভাতের হাড়ি কই আছে আমার ছোটবেলা থেকে বিবিসি ওয়ার্ল্ড হওয়ার ইচ্ছে ছিল তো চ্যানেল তো হতে পারলাম না নিজের চ্যানেল হয়ে যায় জায়গাতে হয়ে যাওয়া হয়েছে ওকে আবার একটু আড্ডা ফিরি জয় চৌধুরীর কাছে আসবো ফার্স্টেই এক যুগের ক্যারিয়ার আপনার তো দু হাজার সালে এক জবান ছবি আলোর মুখ দেখার পর এখন পর্যন্ত যদি বলি সিনেমা মুক্তির সংখ্যাটা হাতে গোনা মানে এটার আসল কারণটা কি আসল কারণ হচ্ছে একে তো আগের মতো চলচ্চিত্র হয় না আচ্ছা এর ভিতরে দুই হাজার বারো সালে যখন এক জবান রিলিজ হয় আমার আমি তখন বিবিএ শেষ করলাম আর কি তো তখন আমার কাছে কেন মনে হলো মান্নাভার কথাটার মতো আর কি যে ইন্ডাস্ট্রিতে এইটটি পারসেন্ট লোক চামচম পছন্দ করে যেটা আমার দ্বারা মনে হয়েছে যে হয়েছে যে আমি এটা আমার পক্ষে সম্ভব না আমি বারো সালে যখন রিলিজ হলো আমাকে বারো সালে রিলিজ করার আগে কিন্তু আমাকে মনে আছেন দীপজল সাহেব এক বছর ওখানে রাখছে ফুলবাড়িয়াতে আমার জন্য একজন ফাইটের টিচার ড্যান্সের টিচার রেখে দিয়ে এফ এম মানিক স্যারকে দিয়ে একজন রেডি করলো এরপরে আমি মনে করলাম যে এখানে আসলে অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটা আমার না আমার সবার সঙ্গে যদি আমার এইভাবে সবাইকে তুষামোদি করে চলতে হয় তাহলে আমি কাজ করব কাদের সঙ্গে সো আমি তখন আবার দু বছর অফ করে দিলাম আমি মুম্বাইতে গেলাম আমি ওখানে পিম্পির কলেজে আমি স্টাডি বিবিএ যখন করতাম তখনই আমার চাচু থাকে ওখানে তখন থেকে আমার ওখানে মোটামুটি বেশ টাইম কাটানো তা আমি তখন চলে যাওয়ার পরে দুই হাজার চোদ্দোতে আবার ব্যাক করি করার পর ওয়াজিদ আলী সুমন ভাই আবদুল্লাহ জহির বাবু ভাই বলে যে তুমি যেহেতু আসছো তুমি একটা ছবি করে যাও সাকিব ভাই আর তুমি হিটম্যান দুজনের উপরে দুই ভাইয়ের উপরে গল্প হিটম্যানটা করো তখন আবার হিটম্যানটা করার পরে তখন মনে হলো যে আমি আস্তে আস্তে সবার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হচ্ছি হিটম্যান করার পর আজব প্রেম আজব প্রেম করলাম এরপর দুই তিনটা ছবি করার পরে ভালো লাগে কাজ করলো তখন ওই যে বলে না যারা এফডিসির ডাল একবার খায় তারা আর ভুলতে পারে না আমাদের এটা কথার রীতি আছে তা আসলে মানুষগুলো কেমন কি এটা বড় কথা না এই জায়গাটার প্রতি এই কাজের প্রতি অনেক বেশি ভালোবাসা জন্মায় গেছে আমার সেই জায়গাটা থেকে ছবির সংখ্যাও কম আর আমার একটু খারাপই লাগে যে আমি আমাকে স্যার আমাকে একটা ছবি দেন আমি একটু অ্যাক্টিং করতে চাই এটা হয় না আসলে যেটা বলা উচিত এটা উচিত বলা কিন্তু আমার দ্বারা হয় না আসলে সেই জায়গা থেকে আমার এটা হচ্ছে এখন যেটা চলতেছে আমার অপারেশন জ্যাকপট এটা আমার উনিশ নাম্বার ছবি এর মধ্যে নয়টা আমার রিলিজ হলো এটা যদি হয় তাহলে আমার দশটা রিলিজ হবে তা আমি এতটুকু সার্থক যে আমার ছবি রিলিজ হওয়াটা বড় কথা না আমার এই ছোট ক্যারিয়ারে যে আমি ইন্ডাস্ট্রির এত মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে পেরেছি হ্যাঁ তাদের মতো তো আসলে এক কথা আমি সব সময় বলি সাবান ম্যামদের যাওয়ার পরে সাবনুরাপুরা তারপরে অবশিষ্ট ধরতে গেলে স্টার সুপার স্টার ইনারাই আছেন আর তারপরে আর আমার কাছে এখন পর্যন্ত মনে হয়নি আর কেউ হয়েছে আর কি তো সেখানে তাদের সঙ্গে কাজ করতে পেরেছি এটাও আমার জন্য অনেক বড় একটা ভাগ্যের ব্যাপার আমি অনেক বেশি আল্লাহ পাকের কাছে ঋণী এবং যারা আমাকে সহযোগিতা করেছে সব সময় তাদের কাছেও ঋণী ওকে আচ্ছা সাকিব খানের সাথে উপবিশ্বাসের ছবি আমরা যখন দেখেছি দর্শক হিসেবে পর্দায় যারা দেখে সেটা দর্শক যেভাবে গ্রহণ করেছে অন্যদের সাথে সিনেমাটা দর্শক ওভাবে উপবিশ্বাসকে গ্রহণ করেনি এমন একটা বিষয় মানে আমি যদি বলি যে করেনি না ঠিক এমন না 
মানে একটু কম টেনেছে চাই না আসলে অ্যাকচুয়ালি আমি যখন শাকিবের সাথে একদম টানা কাজ করেছি তখন আমি অন্যান্য হিরোদের সাথেও টুকটাক কাজ করা হয়েছিল যে একটা ওয়াইফ থাকাকালীন হয় কি প্রত্যেকটা মানে আমাদের এশিয়ার বাঙালি মেয়েদের ক্ষেত্রে স্বামীর ব্যাপারটা অনেক বেশি সাপোর্ট থাকে যখন সে যেভাবে বলেছে আমি আসলে ওইভাবেই করতাম কিন্তু যে গ্যাপটা ছিল সেটা হচ্ছে কেউ জানতো না আমি প্রকাশটা ডিফারেন্টভাবে আমাকে করতে হতো তো সাকিবের সাথে কিন্তু আমার বেশি কাজ হয়েছে সে জায়গা থেকে একদমই অন্য হিরোদের সাথে কাজ করা হয়নি আর ওর বাইরে যখন আমি কাজ করা স্টার্ট করলাম তখন আসলে যেটা আমার কাছে মনে হয়েছিল যে চ্যালেঞ্জের জায়গা থেকে অ্যাকসেপ্ট করেনি এটা ভুল খুব একটা কাজ কিন্তু আমার করা হয়নি বাপের সাথে একটা করা হয়েছে জয়ের সাথে একটা করা হয়েছে এই একটা থার্ড তো আমার সংখ্যাও কিন্তু খুব আহাম ওরই যে সাকিবের পর আমি প্রচুর অন্যান্য হিরোদের সাথে কাজ করেছি একটাও অ্যাকসেপ্ট করেন তা কিন্তু নয় যেমন হচ্ছে শ্বশুর বেদিন দেবার চুমি বাপি চৌধুরীর সাথে করেছি এটা কিন্তু দর্শক ভালোভাবে অ্যাকসেপ্ট কিন্তু দর্শক অনেক হ্যাঁ তারপরে লাল শাড়ি আমার নিজের প্রোডাকশনে সেখানে আমি সাইমনের সাথে কাজ করেছি ওটাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো করেছে একটা অফ ট্র্যাকই বলতে পারি কারণ ওই কুরবানি কেন্দ্রিক আমরা সিনেমার বিজনেস অরিয়েন্ট যদি বলা হয় তাহলে একটু মার দাঙ্কা সিনেমা একটু রোম্যান্টিক ডিফারেন্ট একটা ব্যাপার থাকে তো আমার লাল শাড়িতে কিন্তু ওটা ছিল না তারপরও দর্শক কিন্তু খুব ভালোভাবে গ্রহণ করেছে তারপরে থার্ড যদি বলা হয় জয়ের সাথে আমার যেটা হয়েছে প্রেম প্রীতির বন্ধন এখন ফোর্থ হচ্ছে তো কাজও যে খুব একটা আহামরি করে বের করেছে তা না অ্যাজ এ উপবিশ্বাসকে দর্শক পছন্দ করি ওই রকম একটা দর্শক আছে আর খুব স্বাভাবিক আমি এটা প্রাউড করি আমি এটা মাইনাস করে আমি কথা বলতে চাই না ডেফিনেটলি শাকিব খান উপবিশ্বাস একটা বেস্ট চুটি এবং আমি এইটাকে রেসপেক্টের সাথে রাখতে চাই এবং আমি প্রাউড করি দর্শক কিন্তু এটা চায় মানে ওদের ভবিষ্যতে দর্শক কি তাদের জনপ্রিয় জুটিকে পর্দায় দেখতে পাবে দর্শকের চাহিদা সবসময় পূরণ করার আমরা চেষ্টা করি তো এই উত্তরটা চেষ্টার মধ্যেই থাকবে আমি দুজনের কাছেই জানতে চাই যে ট্র্যাপে আসলে এমন কি আছে মানে দর্শক কেন ধরেন যে রাস্তার জ্যাম ঠেলে টিকিট কেটে টাকা দিয়ে এই সিনেমাটা সিনেমা হলে গিয়ে দেখবে দুজনের কাছে একটু জানতে চাই দর্শক সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আমরা যখনই বলি যে এই ছবিতে শিক্ষার অনেক কিছুই আছে এটা আসলে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষাটা দেওয়া এটা অন্য ব্যাপার হয়ে যায় একটা শিক্ষানোর অনেক জায়গা আছে কিন্তু ইন্টারটেইনের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া এটা একটা ব্যাপার হ্যাঁ যারা দর্শক যারা আসলে রেগুলার ছবি দেখতে পছন্দ করেন বাংলা ছবি দেখতে পছন্দ করেন ভিন্ন ভিন্ন গল্পের ছবি দেখতে পছন্দ করেন তারা তো আছেনি সাথে উপবিশ্বাস কিছু হিউজ একটা দর্শক আছে সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যেটা সেটা হচ্ছে যে গল্পের যে ভিন্নতা তারা দুই ঘন্টা ছবিটা দেখবে সে দুই ঘন্টা হতাশ হবে না তারা ফুল ইন্টারটেইন নিয়ে ছবিটা দেখতে পারবে এবং সেটার ক্ষেত্রে সে এখনকার বর্তমান যুগে যে সাইবার ক্রাইমে জড়িত যে কাজগুলো হচ্ছে তার প্রতিটা জায়গা থেকে আমাদের যুব সমাজটা অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে পারবে ছবিটা দেখার পর থেকে কারণ একটা গল্প এই গল্প এমন একটা গল্প এখানে একজন হাজব্যান্ড ওয়াইফকে কতটা পরিমাণে বিলিভ করা যায় এবং তাকে কতটা ভালোবাসা যায় সেটার একটা নমুনা ছবিটাতে দেখানো হয়েছে এখানে যুবকরা তারা হুট করে একটা রিলেশনে জড়িয়ে যায় বা যুবতীরা হুট করে একটা রিলেশনে জড়িয়ে যায় এই যে রিলেশন থেকে তাদের পরিণতিটা কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে সেই জায়গাগুলো দেখানো হয়েছে মানে বর্তমান যুগে একদম একদম ফুল ইন্টারটেইন মোটামুটি পাবে গল্পের দিক দিয়ে আল্লাহ রহমত অনেক অনেক স্ট্রং আর দুজনে কেমিস্ট্রিটাও অনেক জোস হয়েছে ছবিতে তা আমার মনে হয় দর্শকরা অনেক মজা নিয়েছে আমি কিছুটা আজ পেয়েছি ওকে একটা খবর শোনা যাচ্ছে বাতাসে গুঞ্জন উঠেছে অলরেডি সেটা হচ্ছে সংরক্ষিত নারী এমপি হিসেবে উপবিশ্বাসকে দেখা যাবে এই ঘটনাটা কি সত্যি আমি তো চাই এখন জনগণ যদি চাই যেমন সিনেমার ক্ষেত্রে আমরা বলি দর্শক যদি চাই তাহলে অবশ্যই সিনেমাটা হিট করবে তো প্রতিনিধিত্বর ব্যাপারেও কিন্তু জনগণের একমাত্র মতামত এখানে আমার চাওয়া হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারণ আমার একটাই স্লোগান আমি নারীদেরকে নিয়ে কাজ করতে চাই ওকে ট্র্যাপ তো রিলিজ হয়েই যাচ্ছে সেটা দর্শক দেখবে সিনেমা হলে বসে এর পরে দুজনের কাছ থেকে কি পাচ্ছে তোমার তো বলো ওটা আগেই তার পর উইকে আবার ছবি আসছে স্যার একদম পর পর খুবই ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জয় এটার জন্যই অনেক বেশি ভালো লাগে যে উই আর ফ্যামিলি হ্যাঁ চলচ্চিত্র মানুষ সেটা হচ্ছে যে আমার ষোলো তারিখে আরেকটি সিনেমা রিলিজ হচ্ছে যেটা ছায়া বৃক্ষ যেখানে আমি এবং নীরব অভিনয় করেছি এবং যেখানকার ডিরেক্টর হিসেবে আছেন বন্ধন বিশ্বাস আমারই প্রযোজনা থেকে যে ডিরেকশান দিয়েছেন তো ভালোবাসা দিবসে আমি আসলে একদম শুরু থেকে শেষ অবধি ভালোবাসা জড়িয়ে দর্শকদের সাথে থাকতে চাই 
তো ছায়া বৃক্ষ নিয়ে অনেক ভালোবাসা পেতে পারি এবারে ভালোবাসা আগে থেকে সব ভালোবাসা थैंक यू তো দর্শকদের ভালোবাসা পেতে চাই 16ই ফেব্রুয়ারি ছায়া বৃক্ষ সিনেমা আপনাদের সকলের কাছে প্রেক্ষাগৃহে আসতে যাচ্ছে সবাই মিলে দেখবেন এই সিনেমাটা একদম डिफरेंट অনুদানের সিনেমা আর এখানকার আমার প্রেজেন্টেশনটা একেবারেই অন্যরকম একজন চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস নয় একজন অভিনেত্রী অপু বিশ্বাস হয়ে আসতে চেয়েছি পর্দায় আর এটার তো হচ্ছে জাজ দর্শক তারা তখন বলে দিবে যে আমার চাওয়া এবং তাদের চাওয়াটা ম্যাচ করে যে রেজাল্টটা হবে সেটাই আসলে ওকে জয় চৌধুরী আমার হচ্ছে আমার লাস্ট উইকে একটা সেন্সর হয়েছে ওটা সহ আমার 10টা ছবি সেন্সর অলরেডি হয়ে আছে সবাই ডেট কখন ফেলবে কি ফেলবে এরকম প্ল্যান চলছে আর কি এর ভিতরে আমার অন্যতম চলচ্চিত্রের ভিতরে একটা আছে আয়না চলচ্চিত্র এটা মোহনা মুভিজের আমার আচল মতাজন আকবর স্যার আর একটা আছে ছয় মানুষ হলো মানুষ আমি আর দিবজর সাহেবের ওটা আকবর স্যারের ছবি এই দুইটা ছবি হয়তো বা এই ফেব্রুয়ারি হবে না ফেব্রুয়ারি পর পর তো চলে আসছে মার্চ মার্চের রোজা রোজার পর পর হয়তো দুই দিনের মাসখানে হয়তো বা যাবে এরকম প্ল্যানই আছে আর কি বাহ দারুণ অসংখ্য ধন্যবাদ দুজনকে আজকে কালস 24 এর আয়োজনে যুক্ত হবার জন্য অনেক ভালো লাগলো আড্ডা দিয়ে দুজনের জন্য তো বটেই ট্র্যাপের জন্য রইল শুভ কামনা আজকে আয়োজন শেষ করতেই হচ্ছে थैंक यू थैंक यू सो मच দর্শক দেখছিলেন তিব্বত লাক্সারি সুপ প্রেজেন্টস কালস 24 পাওয়ার্ড বাই টাইফুন ফেব্রিক কেয়ার শেষ করছি আজকের আয়োজন আসছে সপ্তাহে আবারও দেখা হবে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন চ্যানেল 24 এর সাথেই থাকুন